果然是绝佳男。周成成说的一点没错。我就当你是夸赞。本来就是。我要拍一张你现在这样子的照片，传去医院的 BBS， 保准有医保女孩子会疯的不可。那你的意思是说，现在你眼里的我，很让人心动是吗？这心不动就死了。哦对了，帮我把围裙拿过来。那，我是说让你帮我围上。我们起。时间太晚了，没时间做菜了，你就随便将就吃一口吧。他要吃这个吗？哦，不，是你坐了他的位置，不然你坐我边上吧。好吃，你这手艺都可以自立门派了。我可以帮你介绍生意，塞一个入门梯子给你。是你吗？是你的话，我可不收。凭什么瞧不起我？我教会了你，你还来我家吃饭吗？你的筷子挺好看的，还带雕花。哪儿买的？超市买的普通筷子，不过花是我自己雕的。你喜欢的花送给你。我吃好了。一般家里一个人做饭，另一个人洗碗。行，那这碗我帮你刷了。我帮你换了新的床单和被罩，这是钥匙。你要是不放心的话，可以反锁。我睡这儿，那你呢？我睡那儿。你要是有头晕或者不舒服，就立刻叫我。我这样喧宾夺主不太好吧？那好，你拿着我的被子，睡沙发。你记得趴下去啊，别磕着你的包。知道世界上有很多种相遇。
，延续出无数种关系，引申出很多种感情。在这一刻，我仿佛抓住了超越邻居情谊的另一些东西，茫然之中将它拔出，却发现它盘根错节的连着心跳，于是不期而然，心口一致。文少卿，你睡了吗？我说了在就会在。你是不是喜欢我？那我告诉你，是，我喜欢你起这么早了啊,啊！不是还要上班吗？那正好，客服我也帮你挡了，所以弄好了，密码是你生日。谢谢了啊！密码不对呀、啊，你给错了。现在的表现好像一种症状。什么？你想听答案吗？那我告诉你，是，我喜欢你。缺角综合症。谢谢你昨晚收留我，我要洗漱上班了。
看你家冰箱都是空的，什么都没有。就买了一些帮你填一下，不用谢我。你这一大早就是来给我做早饭？你不是说我做的早餐难吃吗？我改良了一下，你再试试。明天想吃什么？明天？哦，不用了，我明天自己来就好了。那你一般早上都吃什么呀？鸡蛋、牛奶。没了吗？早上那么赶，哪有时间搞这么多？啊？那你要不要考虑一下？和我搭伙吃早饭，说的轻巧。你每天搞这么复杂，那谁负责刷碗，谁刷锅，谁收拾？你只要负责吃就行。一个月多少钱？温医生，开个价吧。厨师费多少？材料费多少？按天计算，绝不让你吃亏。我看起来像是个卖早餐的吗？还是算清楚点好，不然别人会觉得我们，我们，会觉得我占你便宜。哦，那成交，以后你负责买食材，我负责做。我平时就坐这个位置，换了不习惯。会调位置，这边坐起来更舒服。两个人一起吃饭是比一个人吃饭热闹好，就这么在一起，也挺不错的。少林在家，你刚不是同意了一起大伙吃早饭吗？你要反悔？嗯，差点忘了件重要的事儿。你干嘛？摸一下头。干嘛要摸我头？我又不是让一让。检查你的包消肿了。这是正常随访。那那你看就好了，又不需要动手。那看清楚没有？我已经没事了，随访结束。紧张？没有。从一早开门到现在，你所有动作都不对劲。刚才抓我手的时候，手心出汗，心跳加快。不是紧张是什么？我体虚。体虚。那你干嘛不敢看我？我没有。你再不走，上班要迟到了。你该不会是喜欢上我了吧？啊！你胡说八道什么？我怎么可能喜欢你呀、啊？你知道恋爱的五个阶段吗？一般患者
，在接受自己病情的时候，都会经历五个心理阶段，就像你接受不了喜欢上我一样。现在你正发展成第一个阶段，否定。你再胡说八道，我要赶你出去了。你看，你看，你看，第二个阶段也发生了，愤怒。我什么都没说，我说回刚才说的话。第三个阶段，妥协与期待。照这么发展下去，我想很快在你身上就能看到第四个阶段——吃醋。温少卿。至于第五个阶段，以后我再告诉你。上班去了，一会儿见。平时那么会说，怎么一到关键时刻就变哑巴了呢？喂，这一大早就吃这么硬菜，累死我了！我现在才发现，只有为了这个店操心过，你才能真真正正的感觉到它是属于你的。嗯。现在觉悟如此之高，恭喜你从此成为了资产阶级。那可不，他也一定一百串归我。OK。嗯嗯、你呀、啊，昨天电话里就说了一半。你跟温少卿……哎、啊，我突然想到，你遮瑕膏能不能借我用用？遮瑕膏？有遮瑕膏干什么？我头上有个坑，小时候摔的。你看。这么看着还好啊，还是跟那个小胖胖一起摔的，也不知道他现在怎么样了，还有点想他呢。小胖胖，小胖胖，上大学的时候就老听你提他，你现在人也回来了，就没想过去找找他？胖子都是潜力股，你没听说过吗？万一人家现在长大了之后变成大帅哥呢？不会吧？彭于晏不就是活生生的例子吗？嗯，我帮你找，万一不适合你。是和我呢，行，你知道。老大，这些兵给需要你今天签字。嗯。看什么呢？这么专注？脑 CT 片子？哪个病人呢？你表姐的，我表姐的，我表姐怎么了？她的脑子有什么问题吗？从医学角度来说，没什么问题。啊，头骨长得还挺漂亮，骨相不错。这是我们家优秀的遗传基因。不过，既然没什么问题，为什么你还在看？我就是想看看她脑子里到底想些什么。为什么合作这么明显？他还是看不懂，什么也没有啊！我表姐到底为什么来拍脑 CT？ 没什么，撞到后脑了，过来检查。我表姐受伤了，怎么弄的？为什么这件事你知道，我却不知道？你不知道的事，为什么我不能知道？我可是这个世界上最了解我表姐的人，是吗？行，那你说说你表姐怎么受伤的？不是撞到了吗？严重吗？你不是说没事吗？保护和尊重患者隐私是临床医学伦理学的重要内容。你怎么能随随便便把病人的隐私告诉我呢？是你问我的呀、啊。我问你，你就告诉我。回去把医学伦理学手抄一遍，这周交给我。奇了怪了，这保温杯怎么不保温了呢？啊，温医生，我马上就去找他了。我说温医生了吗？进。
。这是什么？橄榄油，富含欧米伽三，维生素 D 一，有助于脑外伤的恢复，延缓认知衰退。越反，说。我觉得，现在的你比较需要这些。马上就要比赛了，你多么不恼。顺便告诉你，我们的医患关系已经结束了，师生关系正式开始。准备的还挺充分的。我现在可是你的老师，请尊重老师，否则我可是会让你罚抄哦。好的，总。老师，作为老师，是不是应该随时随地的为学生答疑解惑？可以。那我现在就有个疑惑。你看，这里写着医患资源。喂，知道了。对了，你不介意跟着我，方便为我解答吗？舒服感觉怎么样？嗯，好多了。头有什么不舒服吗？还可以，就是有点晕。有点晕。挺帅的，怪不得那么小护士呢，这么好吃